Miki Jerez, ¿cómo estás Miki? Buenas noches. Hola Juan Carlos, a vos y a toda tu audiencia. Miki, ¿estarás viajando a Bolivia a boxear? Sí, viajamos el 6 y boxeamos el 9. ¿Qué cae 9? 9 de abril estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Contra el campeón eh, La Mole Pizcarra. ¿Conoces algo de tu rival? Estuve mirando un par de peleas de él. Eh, es un boxeador que mucho físico tiene, es medio duro, pero eh, no hay que subestimarlo, ¿viste? Porque me dijeron hace dos meses atrás y bueno, estamos entrenando directamente para esa pelea. Una pelea muy importante. La más importante va a ser para vos, ¿no? Y sí, porque si Dios quiere ganamos, tenemos la posibilidad de ir a México después. Le damos la revancha allá a México. Ah, contra el mismo rival. Si ganás, pelearía claro. en México. Claro. ¿La categoría peso completo no, no tiene tope de, de peso, Vicky? No, y yo siempre más o menos cuando me subo estaba en los cien, las últimas veces que he boxeado hace dos años, tres atrás, estaba en 106, 102, 108. Ahora voy a subir con 100 kilos más o menos. ¿Y esos 8 kilos se nota? ¿Hay una diferencia eh, física que se nota, Miki? Sí, estoy más, más ágil, más, más ligero, más ágil. Me siento mejor. ¿Él, él está, está compitiendo actualmente? Porque vos dijiste que tenés una actividad de dos años, más o menos. ¿Él está en actividad? Sí, sí, él estuvo boxeando hace poco, peleó con, un, con el hombre de arena, le dicen eh, de de acá de, de Zárate, se perdió en el segundo ramo, y, y este muchacho tiene una buena trayectoria, y, y bueno, no hay que subestimarlo porque son pesos pesados y que donde meten la mano, lo vimos. Son, son manos que duelen, ¿no, Miki? Con eso, sí. pesos pesados, una mano de esas son duras, ¿no? Sí, 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 olvídate que... El momento no la sentía sí. lo mejor, pero después cuando estás en tu casa te empieza a doler todo el cuerpo, los golpes donde se pegan. Ahí es donde más duele, ¿no? Cuando está frío el cuerpo. Sí, sí, sí. tal cual. Miki, Miki, ¿vas a ir con alguien a, a, a Bolivia? ¿Te acompaña alguien, algún entrenador, alguien? Eh, me acompaña el muchacho que me consiguió la pelea, es Juan Witt que es de ahí de Zárate, de campeón mundial, campeón argentino, campeón mundial, y él es el que está haciendo pelea allá y consigue boxeadores para llevar allá a Bolivia. Perfecto. ¿Cuándo viajás, Miki? Estamos viajando el 6 de abril y la pelea es el 9. Y quería dejarte un comentario, Juan, que estamos rifando para para poder comprarme los guantes, unas botitas, eh, elementos ¿viste, de boxeo, cosas de higiene para llevarme, eh, elementos de boxeo que me hacen falta, eh, voy a rifar un cinturón de, de boxeo, que me gané en un campeonato virtual yo, está ahí en el Club de Loma, son 300 numeritos, el numerito está a 100 pesos cada uno, quiero agradecer al Club de Loma que me, me está apoyando, me presta el, el club para poder entrenar, y a mis compañeros Arnaldo Gornó, a mi hijo Uriel Jere, a Marco Muñoz, que me dan una mano para, para entrenar ahí. Miki, los chicos han, eh, que están con vos, eh, ¿compitieron finalmente el fin de semana como para seguir con el boxeo, pero no, para cambiar un poquito? Claro, porque eso, viste, lo llamaron muy, muy rápido a tiempo y, y no se puede, todo muy, muy a la activado. Yo prefiero que esperen un tiempito más, que vayan mejor preparados y que no vayan ahora a, a, a toparse con boxeadores que tienen experiencia. ¿no? Yo prefiero que claro. peleen con boxeadores de, de la calle de ellos que, que son recién están haciendo la primera pelea como Mateo. Claro, claro. Sí, porque los chicos van a ir con toda la ilusión, Miki, por ahí pierden y se des, desilusionan y a lo mejor claro. pierden porque no llegan 
este, físicamente preparado como para afrontar este tipo de peleas, ¿no? Claro, y ellos arrancaron justo conmigo. Y ellos le dijeron ahora, va, me dijeron a mí, y yo le pregunté, y él, los otros boxeadores eh, ya tienen experiencia. Y yo digo, no, no, más vale, voy a esperar un tiempito más, 20 días más, 15, que hay eventos por todos lados, viste, ahora se abrió todo, gracias a Dios, y, y vamos a ver si podemos llevar a los chicos a boxear allá, a Buenos Aires. Miki, para vos hacer un par de peleas antes de esa fecha es imposible, ¿no? Digo como para que, para que llegue mejor, con más ritmo. Sí, estamos hablando con Malambo Ruiz ¿viste, de Arrecife sí. para poder eh, para poder guantear, a ver si lo puedo traer al Club de Loma para hacer una exhibición, a ver si podemos hacer algo, ¿viste? Para, para comprar elementos de boxeo que me hacen falta ahí, para que vayan los chicos a entrenar. Y... Tenía que hablar con el presidente del club para ver si, si lo da la mano en ese, en ese proyecto que queremos hacer. Porque este muchacho tiene boxeadores también debutantes, a Mateo, y yo también tengo, y pueden hacer una exhibición, ¿me entiendes? Claro. Para vos sería importante, Mick, esa exhibición, ¿no? Para llegar mejor, digo. Sí, sí, para mí sí, porque una que puedo guantear con, con Malambo, que o sea debe estar pesando 90 kilos Malambo ahora, y, y para los pibes también, ¿viste? porque ellos se entusiasman más. Yo ya tengo, ¿viste? yo voy a hacer los lo últimos cartuchos de punto, lo voy a hacer a donde, a donde se pueda. Y dejar la puerta abierta a los pibes para que sigan. Le voy a dar una mano, por supuesto. ¿Dónde se pueden comprar los numeritos, Miki? Eh, los numeritos le está vendiendo el Flaco Bernechi acá en el Club de Loma, que está ahora. Le está dando una mano a Carlito que se accidentó, está atendiendo él, está todo el día ahí abierto, eh, él se encarga, está el cinturón ahí, colgado también, me dijo me voy a dar una mano y, y agradezco a él, al presidente del de club, a toda la comisión que, que me están apoyando para que yo pueda entrenar ahí, me brinda el club. Miki, ¿estás ansioso, nervioso, esperando que llegue la fecha? No, no, no sabés que no, 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 para nada. No estoy nervioso, tomo como... Estoy re tranquilo. No es como antes. Eh, ¿Dónde va a ser la pelea? ¿En, en qué ciudad? ¿Cómo va, ¿Va a ser un club, una ciudad? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? En Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. No conozco, no conozco la parte donde tenemos que ir. Ahora esta semana me van a, me van a mandar la ficha y todo, ¿viste? Y te voy a, te voy a pasar todo a vos para que, para que se informen bien, para que estén al día. Y después vamos a ver si conseguimos la página para, para ver si la podés transmitir en vivo a la, a la pelea. Sería buenísimo. Si conseguís la, una dirección, algún link, lo pasamos por la tele en vivo. Miki, sería buenísimo sí. poder tener eso, ¿no? Sí, sí hoy estaba con mi, se comunicó el, el representante de, de este boxeador conmigo y, y me dijo que me iban a pasar link, me iban a pasar todo para, para que estemos todo, todo al día, digamos. Vamos a estar en un hotel allá, lo brinda un hotel cinco estrellas, vamos a tener limusina para andar, las 24 horas me dijeron, que allá los van a atender bien. Miki, qué bueno, va a ser una experiencia muy linda también, ¿no? Porque no todos los días se da de viajar a otro país y además hacer lo que a vos te gusta, que es boxear, ¿no? Sí, sí, sí por supuesto, y dejá, por lo menos, dicho que, que fue un representante de Capitán Sarmiento. Y llevar la bandera de nuestro pueblo. Que no se da todos los días, ¿no? Eh, a realizar una actividad no, no. fuera del país. Sí, la verdad que sí. Sí, queremos aprovechar eso porque ya tengo el pasaporte, me falta sacar la visa porque ya me, me ofertaron un par de peleas más afuera y como ves, si se brindan, vamos a darle para adelante. Miki, tenés que comprar o, o mandar a hacerte el pantalón, ¿no? Eso todavía hay, hay que hacer todo, ¿no? Tengo la bata y pantalón nuevo. Tengo bata y pantalón nuevo. De una marca Sport muy, muy buena que que me mandó el año pasado, eh, antes que, que aparezca la pandemia, que yo estaba por ir a boxear a Buenos Aires, eh, 
bueno, y después se dio todo para abajo y la tengo sin usar, sin estrenar. Eh, lo que me faltan las botitas nada más y las botas de boxeo, y guantes, venda, vaselina, todo lo que se usa. ¿Y con esa rifa te alcanza para comprar todo eso? Sí, voy a alquilarle que un par de guantes más o menos de marca está, está más o menos alrededor de mil pesos, un poquito más. Bien. Y una botita también, que están de mil pesos. Está, sí. Están muy caros. Creo... Pero... Si se vende todo, te alcanza bien entonces. Sí, si Dios quiere, sí. Bueno, Miki, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que te deseamos obviamente lo mejor. Eh, es algo muy lindo cuando uno ama algo, como en este caso vos amás el boxeo, que te den la oportunidad de ir a pelear y fuera del país. Es algo que lo, lo tenés que tomar como una experiencia eh, que realmente no se da todos los días y ojalá bueno, pueda llegar bien y pueda representarnos bien. No digo a Capitán Sarmento solamente sino al país, ¿no? Porque vas a representar al país ahí. Sí, sí, por supuesto, Carlos. Juan Carlos, perdón. Eh, sí, quiero agradecerte a vos, a toda la audiencia ahí que, que siempre lo apoyaron con el tema del boxeo. Y vamos a, a seguir dándole para adelante, si Dios quiere. Te mando un abrazo, Miki. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a vos por la, por la nota, Juan Carlos. Gracias, Miki. Chau. Chau, chau.